আসসালামু আলাইকুম এই জায়গা টাইম দিয়ে সবাই সবাইকে স্বাগত সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো বন্ধুরা আজকে আমরা জানব সংখ্যা সম্পর্কে তাহলে চলো বন্ধুরা শুরু করা যাক প্রথমে আসি সংখ্যা কাকে বলে এক বা একাধিক অঙ্ক পাশাপাশি বসে কোনো মান প্রকাশ করলে তখন তাকে সংখ্যা বলে অর্থাৎ হিসাবের জন্য ব্যবহৃত এক বা একাধিক অঙ্ককে সংখ্যা বলা হয় যেমন দুই ছয় নয় পনেরো এক একত্রিশ এগুলো সংখ্যা উল্লেখ শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত প্রতীকগুলো অঙ্ক হলেও যখন এগুলো কোনো হিসাবের জন্য ব্যবহৃত হবে তখন তাদেরকে সংখ্যা বলা হবে অর্থাৎ সকল অঙ্কই সংখ্যা কিন্তু সকল সংখ্যা অঙ্ক নয় যেমন উপরে যেমন যেরকম আমি দিয়েছি দুই ছয় নয় এগুলোকে সংখ্যা এবং অঙ্ক উভয়ই বলা যাবে যখন এই দুই ছয় নয়কে আমরা কোনো হিসাব প্রকাশ করতে ব্যবহৃত ব্যবহার করব তখন তাদেরকে সংখ্যা বলা যাবে আবার এগুলোকে অঙ্ক বলা যায় কিন্তু পনেরো এবং একত্রিশ এই দুটিকে আমরা সংখ্যা বলতে পারলো অঙ্ক বলতে পারব না বন্ধুরা এখন আসি সংখ্যা কত প্রকার অ কি কি সংখ্যাকে অনেক ভাগে ভাগ করা গেলেও প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় সেগুলো হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা এবং অবাস্তব সংখ্যা যেসব সংখ্যার বাস্তব অস্তিত্ব আছে তাদেরকে বাস্তব সংখ্যা বলা হয় আবার যেসব সংখ্যার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই তাদেরকে অবাস্তব সংখ্যা বলা হয় যেমন রুট মাইনাস টু আমার জানি ঋণাত্মক কোনো সংখ্যার বর্গমূলের কোনো অস্তিত্ব নেই এখানে মাইনাস টুর উপরে রুট আছে তাই এটি কোনো অস্তিত্ব নেই এটিকে এ জন্য বলা হবে অবাস্তব সংখ্যা আবার বাস্তব সংখ্যাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় সেগুলো হচ্ছে দশমিক সংখ্যা এবং পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা ঋণাত্মক হতে পারে আবার ধনাত্মক হতে পারে তার আগে আমরা আসি সকল পূর্ণ সংখ্যা শূন্য সহ সকল পূর্ণ সংখ্যাকে বলা হয় স্বাভাবিক সংখ্যা এবং যখন পূর্ণ সংখ্যা বা স্বাভাবিক সংখ্যা ধনাত্মক কিংবা ঋণাত্মক হবে তখন সেটাকে বলা হবে ইন্টেজার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সংখ্যার প্রকারভেদ এখানেই শেষ নয় সংখ্যাকে আরও আমরা ভাগ করতে পারি জটিল সংখ্যা হিসেবে আমরা আগেই জেনেছি বাস্তব সংখ্যা এবং অবাস্তব সংখ্যা সম্পর্কে বাস্তব সংখ্যা এবং অবাস্তব সংখ্যা যুগফল কিংবা বিয়োগফলকে বলা হয় জটিল সংখ্যা তারপর আসা যাক মূলত সংখ্যা যেসব সংখ্যাকে বগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় তাদেরকে বলা হয় মূলত সংখ্যা যেমন এক দশমিক দুইকে আমরা ভগ্নাংশ আকারে যদি লিখি তাহলে হবে পাঁচ ভাগের ছয় অর্থাৎ এক দশমিক দুই একটি মূলত সংখ্যা আবার মূলত অমূলদের ভিত্তিতে সংখ্যাটা একটি প্রকার বেদ হচ্ছে অমূলত সংখ্যা যেসব সংখ্যাকে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না তাদের বলা হয় অমূলত সংখ্যা ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না সেগুলো হচ্ছে অমূলত সংখ্যা যেমন রুট টু কিংবা রুট থ্রি ইত্যাদি শিক্ষার্থী বন্ধুরা জোর বেজুর এর উপর ভিত্তি করে সংখ্যাকে আরও দুটি ভাগে ভাগ করা যায় জুস সংখ্যা এবং বিজুস সংখ্যা যেসব সংখ্যা দুই দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সেগুলোকে বলা হয় জুস সংখ্যা আবার যেসব সংখ্যাকে দুই দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায় না তাদেরকে বলা হয় বিজুস সংখ্যা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সংখ্যাকে আরও দুটি ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি সেগুলো হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা এবং যৌগিক সংখ্যা যেসব সংখ্যাকে এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়া এক এবং ওই সংখ্যা নিজে ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা যায় না তাদেরকে বলা হয় মৌলিক সংখ্যা যেমন দুই তিন পাঁচ সাত ইত্যাদি দুই হলো একমাত্র যু মৌলিক সংখ্যা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ দুই হলো একমাত্র জুর মৌলিক সংখ্যা দুই ব্যতীত আর কোনো মৌলিক সংখ্যা জুর হবে না এরপর আছে যৌগিক সংখ্যা যেসব সংখ্যাকে এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়াও অন্য সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা যায় 
তাদেরকে বলা হয় যৌগিক সংখ্যা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এই হলো সংখ্যার কয়েকটি প্রকারভেদ আশা করি তোমরা আগামীতেও এই একাডেমির সাথে থাকবে এবং আগামী পর্বে আমরা আলোচনা করব সংখ্যা এবং অঙ্কের মধ্যকার পার্থক্য সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা অঙ্ক এবং সংখ্যার মধ্যকার পার্থক্য জানার জন্য আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি শেষ পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিজে পরিবার সমাজ দেশ কিংবা পৃথিবীকে ভালো রাখো নিজের মতো করে আসসালামু আলাইকুম